是游戏中最弱的亡灵召唤师，在新手村稍不留神就会挨法棍。可他却在一次战斗中，竟召唤出了全服最强内侧玩家。别人还在努力刷怪升级，他已经靠这只骷髅发家致富。原来我本是家喻户晓的游戏大神，却在连干72小时后意外猝死。醒来后，我就发现来到了一个陌生环境，身边还有一个妹子对着我大喊大叫：“赶快上，别傻愣着不动！”还不等我搞清楚怎么回事，身后就传来一声巨响。只见一只凶残的三级僵尸狼已经将两只骷髅士兵解决。看到这一幕的我，顿时明白自己肯定是穿越了，而且还穿越到了最拿手的游戏世界里。这时妹子命令我赶快冲上去，好为她争取逃跑时间。不过现在的我并不知道自己成为了她的召唤，只觉得一个新手还不配教自己做事。可下一秒我就付出了惨重的代价。明明曾经随便拿捏的僵尸狼，可现在的自己却连他的皮毛都无法破开，甚至攻击的反伤都震碎了自己的手臂。而且对方只是一次普通的攻击，便让我浑身破碎，瘫倒在地。回想起前世的我，夺冠时多么要紧，却因为一场车祸断送了职业生涯，不得不放下尊严，成为一名代练。最终到死都是老板心疼装备的声音。如今重生却又被自己杀了无数次的僵尸狼，随便的肆意践踏，这他妈该死的人生，怎么处处充满悲凉？就在我拿起古剑准备做最后的反抗时，突然叮的一声响起，检测到您极强的求生欲望，神级进化系统已激活，当前宿主处于濒死状态，激活特殊礼包，宿主生命值全部已恢复，武器已升级进阶，全属性加成 100% 得到强化的我，仅仅一刀就将僵尸狼砍成了两半，同时我也获得了十点经验值和十点进化点。而看到这一幕的妹子被震惊的目瞪口呆，这是我召唤出来的骷髅兵吗？怎么会这么厉害？于是他连忙开始查看游戏的机制，惊奇的发现原来召唤物有极小概率发生变异，一旦召唤物发生变异，便能拥有越级杀怪的实力。妹子不敢相信这种好事竟发生在自己身上，可看着我又斩杀了几只僵尸狼和满地掉落的材料，妹子顿时欣喜若狂了起来。要知道游戏中的金币和现实中货币等价，以后再也不用担忧房租的事情。经过这次战斗的我，也已经适应了这具身体，并且等级也一口气升到了三级。只是没想到自己竟会以召唤物的身份重生到这款游戏中。不过更让我惊讶的是，这个神秘的进化系统，只要猎杀野怪或玩家，就能获得进化点，使自身进化。但另一种击杀精英 BOSS 的强化点，并没有说明有何作用。难道会是用来强化武器的？可就是参与内测的我都未曾听说过。就在我想着最终能进化成什么时，系统发来了提示：恭喜宿主进化点已满足，下次进化是否花费100进化点进化为骷髅剑士？我毫不犹豫的点击了确认。下一秒，一股炽热的火焰就席卷了我的全身，开始疯狂淬炼我的身体。很快我就明显感受到身体发生了翻天覆地的变化，不仅骨骼变得更加粗壮，速度也变得更加迅速，就连武器也进化成了骷髅剑士专用的宝刀，同时全属性也提升了 80% 并且还获得了一个专属被动快剑术。没想到第一次进化自己属性就提升了这么多。虽然目前我的战斗力已经超越了很多玩家，但身为召唤物的我，一旦被玩家发现我拥有了独立意识，肯定会被当成小白鼠实验。届时那些顶尖玩家和各大工会都会出事，而眼下这个地方已经没有可以提升的地方。不过幻图之前我要搞清楚自己和这个妹子之间究竟有多少关联。从目前的情况来看，她肯定是个新手玩家。看来现在还不能向她暴露出自我意识，只能通过简单的手势来告诉她要前往下一个地图。可妹子明显不想离开这个刷怪圣，说啥都要再刷一次。而我却十分清楚，要是在这里遇到几个高手带萌新，这傻妮子肯定会被当成小怪刷掉，自己可能也因此解体。想到这里的我不再犹豫，直接将妹子扛在肩上。现在的我必须利用游戏机制抢占先机，击杀那些还没被人发现的隐藏 BOSS。此时丛林深处的一支小队遇上了七级的猛长熊，就在绝望的光头感觉必死无疑时，身后突然传来了声响，以为是队友来救他了，立马就激动的回头准备大喊。可当看清，却发现是具骷髅骨架和幽红的双目，顿时当场给这光头吓死了过去。而失去目标的猛长熊转头盯上了我，见状我忍不住暗暗窃喜，在场的玩家都死了。终于没人能打扰自己了，随即我一把将妹子丢到一旁。站起来的妹子刚想发飙，却发现自己已经被数十只猛爪熊包围。就在她准备提奶跑路时，身旁的我突然动了，眨眼间就来到了猛爪熊面前。凭借我对怪物的了解，怪物什么时候发动攻击，什么时候发动的撕咬，这些我早已烂熟于心。再通过自己灵活的身法，就能很轻松的做到无伤刷怪。看到猛爪熊被我耍得团团转，妹子震惊的都能吃下三斤法棍，而我的每个动作也都是经过了深思熟虑，在闪躲中找到怪物技能前摇的空隙，从而趁机攻击猛爪熊的要害头部和关节。只要攻击这几。处便可造成双倍暴击伤害，而猛爪熊被称为新人杀手，还有个原因，那就是濒死状态下会释放雷电，而强大的电流会使玩家身体瞬间麻痹，他们便会趁此击杀玩家，由此他们成为了玩家口中的新人杀手。然而他们却算错了一点，身为亡灵的我早已没有了血肉，这雷电又怎么可能将我麻痹？猛爪熊的攻击我早已摸透，接下来就是猎杀时刻。看着正疯狂猎杀猛爪熊的我，妹子激动的捂住被撑坏的小嘴，这可真是捡到宝了。他那流畅的连招，仿佛就像是那位网游界的传奇玩家，江城大神，动作简直和他一模一样。难道说是自己不小心？赵。换出了游戏为江城设计的彩蛋，怪不得这小骷髅越看越帅。此时的我还差五百多的进化点，系统却弹出了提示：由于宿主表现出色，开启隐藏进化路线。而这隐藏职业所需点数竟比普通的高上一倍，虽然花的时
才的不一样，居然是十五级的熊山之主。我可不会傻到现在去招惹他。自己以前内测时都被这家伙追着打，此时还在舔包的妹子，浑然不知一队玩家正朝这里靠近。见到玩家到来，给他吓了一跳，并且对方还有几个人。现在自己的骷髅兵不在身边，只好先服软。可对方明显不打算这样放过他，只见带头的使了个眼神，便转身离开了这里。随后弓箭手一个闪身就来到了妹子身后，我马上就让你体验一下这个游戏最真实的触感。可就当他的咸猪手就要碰到妹子的一刹那，一道尖锐的尖叫声响彻天际，只见妹子在哭哭唧唧：“小骷髅，你终于回来了，你再晚一点我就真吃法棍了。”离开的头头意识到不对劲，连忙往回赶，竟看到一个骷髅剑士正扛着妹子逃走。他这才明白，猛长熊都是被这只骷髅剑士击杀的。于是他立即让所有人去追。而此时的我趁妹子不注意，一把将她丢进草丛里。他刚想开骂，以为是我丢下他不管了，结果下一秒就看到我引诱那几人朝别的方向跑。妹子这才明白我的良苦用心。我看着身后的几人，不由一惊，因为他们平均等级都在二十级以上，而且他们的职业阵容也非常搭配，简直就是杀人夺宝的完美组合。好在其中的弓箭手已经丧失了大部分的战斗力，而且他的心理素质也非常的差。见状，我的心中有了个大胆的想法，随即我便隐藏 boss 入口前停下。看到这一幕的头头并没有贸然攻击，而是变得十分警惕，因为我身后的森林让他有种奇怪的感觉。于是他让弓箭手使用侦察术试探一下，可气昏头的弓箭手并没有理会，而是掏出几枚飞镖。看到这一幕的我直接笑了，随即给他们来了个国际友好手势。见状，弓箭手再也按捺不住心中的情绪，将所有的飞镖扔了出去，其中两枚直接穿过传送门。下一秒，他们的系统弹出全部变化，您已被猛熊山隐藏 boss 标记。紧接着，一个庞大的身影从天而降，落地产生的冲击波瞬间震飞了几。而此时的弓箭手已经领了盒饭，只见熊山之主的坤巴上正插着一枚飞镖，怪不得如此的暴怒。剩余的三人下全部掉头就跑，可下一秒他们的身体就漂浮了起来。原来是熊王发动了重力魔法，很快其中一人就成了熊王的小点心。不过这时重力魔法也开始失效，两人抓住机会头都不回的跑路。就在他们庆幸终于逃脱的时候，一把利剑突然朝他们砍来，瞬间两人的脑袋就搬家领了盒饭。同时我也获得了二十点进化点。可这时熊王却将仇恨转移到了我的身上。就在我点击进化的一瞬间，熊王的血盆大口就已经来到了我的头顶。与此同时，一道闪电从天而降，我进化为了骷髅强袭镜位，还获得了新技能强袭骨甲剑士形态，并且快剑术也升级到了二级，能够提升百分之四十的攻击速度。随即我伸手就抓住了熊王的獠牙，紧接着使用快剑术砍向熊掌，顿时熊王疼得直哆嗦。虽然现在我的实力大增，但还做不到和暴怒的熊王硬碰硬。不过我可以利用新技能强袭骨甲的剑士形态，持续的消耗熊王的血量。不料我这一行为彻底的激怒了熊王，只见他毫不犹豫的使用了暴风立场，下一秒我的身体就漂浮了起来。可我想要的就是这样，在这种大范围的重力魔法下，即便我随便射击，也绝不可能会射偏。在古剑封锁了熊王的视野后，我借助立场的引力来增强自己的攻击力。紧接着我就是一个滑铲，直接削掉了熊王的小坤。暴怒的熊王瞬间再次发动风暴立场，而这次的威力明显比上次强了很多，连周围的树木都被连根拔起。不过这也刚好成为了我的助力。随即我双腿一蹬，瞬间来到了熊王的面前，直接一刀刺进了他的眼睛，剧烈的疼痛让熊王再也维持不住风暴立场。就在我以为能够随便拿捏了时，一道声音传入了我的耳中：“玩家，我等了你很久。”只见熊王周身闪电环绕，我要把狗熊领最后的礼物送给你。闻言我一时有点懵逼。按理说前期的 boss 在游戏中是没有和玩家互动的设定，此时熊王的技能千钧雷霆已经蓄势待发，下一秒无数道闪电迅速朝我劈来。可惜，身为骷髅的我可是雷系技能免疫者，而此时的妹子正快速朝我那里赶去。虽然她也清楚帮不上什么忙，但说不定也能做点什么贡献。可就在这时，她的头顶突然出现一团黑影，赫然是熊王的小脑袋瓜。妹子顿时吓得尿不湿都尿湿了。